చినశంకరంపేట మండల కేంద్రంలోని స్థానిక పోలీస్ స్టేషన్ తూప్రాన్ డిఎస్పీ కిరణ్ కుమార్ ఆకస్మికంగా తనిఖీ చేశారు పోలీస్ స్టేషన్ లోని పలు రికార్డులను ఆయన చూశారు పోలీస్ స్టేషన్ పరిసర ప్రాంతం అంతా కూడా పరిశుభ్రంగా ఉండటంతో స్థానిక పోలీస్ సిబ్బందిని ఆయన అభినందించారు ఎస్ఐ మహమ్మద్ గౌస్ పనితీరుపై ఆయన సంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు అనంతరం ఆయన మాట్లాడారు కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు లాక్ డౌన్ ప్రకటించడంతో ప్రజలంతా తప్పనిసరిగా మాస్కు ధరించాలని అనవసరంగా రోడ్లపై తిరగకూడదని ప్రజలు పోలీసు వారికి సహకరించాలని కోరారు లాక్ డౌన్ నిబంధనల ప్రకారం వారాంతపు సంత నిర్వహించకూడదని అదేవిధంగా వ్యాపారస్తులు కూడా ఈ సమయంలో ఎవరు కూడా తమ వ్యాపారాలు తెరిచినా వారిపై కేసులు నమోదు చేయడం జరుగుతోందని ఆయన హెచ్చరించారు ప్రతి ఒక్కరూ మాస్కు ధరిస్తూ సామాజిక దూరం పాటించాలని వ్యాపారస్తులు కూడా తప్పనిసరిగా మాస్కులు ధరించాలని ఆయన అన్నారు తూప్రాన్ డివిజన్ పరిధిలోని లాక్ డౌన్ నిబంధనలు ఉల్లంఘించిన వ్యాపారస్తులపైన అదేవిధంగా కొంతమంది వాహనదారులపైన కూడా కేసులు నమోదు చేయడం జరిగిందని ఆయన తెలిపారు ప్రతి ఒక్కరూ లాక్ డౌన్ నిబంధనలు పాటించాలని ఎవరైనా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే వారిపై కఠిన చర్యలు తప్పవని ఆయన హెచ్చరించారు వారంతపు సంత నిర్వహిస్తే ప్రజలు ఎక్కువ మంది ఒకే చోట గుమ్మిగూడటం జరుగుతోందని కాబట్టి ప్రతిరోజు కూడా కూరగాయలు అమ్మే విధంగా గ్రామాల్లో మండల కేంద్రాల్లో స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులు చర్యలు చేపట్టాలని ఆయన తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో రామాయంపేట సిఐ నాగార్జున గౌడ్ చినశంకరంపేట ఎస్ఐ మహమ్మద్ గౌస్ ఏఎస్ఐ శంకర్ ఇతర సిబ్బంది పాల్గొన్నారు లాక్డౌన్ లో భాగంగా ఈరోజు ఇక్కడ శంకరపేట విజిట్ చేయడానికి రావడం జరిగింది లాక్డౌన్ లో అందరూ మాస్కులు పెట్టుకొని సోషల్ డిస్టెన్స్ సామాజిక దూరాన్ని మెయింటైన్ చేసుకుంటూ పోలీసు వారికి సహకరించాలని కోరుతున్నాను నిత్యవసర వస్తువుల కోసం అవసరాల కోసం తప్ప మామూలు వాటికి ఎవరు బయటికి రాకూడదని నైట్ టైంలో కర్ఫ్యూను పక్క అమలు చేయడం జరుగుతుంది దానికి కూడా మా ప్రజలు కూడా కొంచెం సహకరించాలని కోరడం జరుగుతుంది మనం ఈ నిబంధనలు పోలీసు వారు పెట్టే గవర్నమెంట్ పెట్టిన నిబంధనలను పాటించడం ద్వారా మన కుటుంబానికి మన కుటుంబ సభ్యులకు మిత్రులకు మరి మన సమాజానికి అందరికీ ఉపయోగపడుతుంది మనం సమాజానికి కాంట్రిబ్యూట్ చేసిన వాళ్ళం అవుతాము కాబట్టి దయచేసి అందరూ ఈ సామాజిక దూరాన్ని పాటిస్తూ మాస్కులు అనేది పెట్టుకోవడం తర్వాత పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఉమ్మి వేయడం కూడా ఇప్పుడు అఫెన్స్ కిందనే ఉంది పబ్లిక్ ప్లేస్లో ఉమ్మి వేసినా కానీ లేదంటే మాస్క్ కట్టుకోకుండా పబ్లిక్ ప్లేస్లో వచ్చినా కానీ అది నేరం కింద భావించడం జరుగుతుంది దానికి సంబంధించిన కేసులు చేయడం జరుగుతుంది సామాజిక దూరం పాటించకుండా కూడా వెరీ క్లోజ్గా మూవ్ అయితే కూడా అది అది అఫెన్స్ అవుతుంది కాబట్టి అలా కాకుండా ఒకవేళ వెహికల్స్లో వెళ్ళిన వాళ్ళైనా నడుచుకుంటూ వెళ్ళిన వాళ్ళైనా లేదా షాప్ దగ్గర ఆగిన వాళ్ళైనా కానీ దూరం దూరం ఉంటూ ఈ సామాజిక దూరాన్ని మనం ఇంకొన్ని రోజుల వరకు పాటించాల్సిన అవసరం ఉంది కాబట్టి దీంట్లో మనకు ప్రజలు కోఆపరేట్ చేయాలని కోరుతున్నారు లాక్డౌన్ పీరియడ్లో మొన్నటి వరకు ఏదైతే షాప్స్కి అనుమతి లేని వాళ్ళు కొన్ని చోట్ల తీసిన వాళ్ళ మీద చాలా కేసులు చేసినాము తర్వాత అనుమతి ఉన్న షాపులు కూడా కర్ఫ్యూ టైంలో ఓపెన్ చేసిన కేసెస్ కూడా మనకు చాలా చోట్ల తూప్రాను నర్సాపూర్ అండ్ రామాయణపేట చేయకుండాలో చాలా చోట్ల కేసులు చేయడం జరిగింది అనుమతి లేని షాప్స్ వరకు చేసిన ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర చాలా షాపులకు అనుమతి రావడం జరిగింది ఈ అనుమతి ఉన్న షాపులు అయినా కానీ కర్ఫ్యూ పీరియడ్లో నైట్ సెవెన్ తర్వాత కనుక షాప్స్ ఓపెన్ ఉంటే వాటి మీద కూడా తప్పకుండా కేసులు చేయడం జరుగుతుంది తర్వాత జనరల్ మార్కెట్లు సంతలు శాండీస్ అనేటివి కూడా ఎక్కడ అనుమతి ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి జనరల్ సంతలు కూరగాయల సంత అయినా కానీ పశువుల సంత అయినా కానీ ఇలాంటివి ఏవైనా ఇంకా అనుమతి లేదు ఎక్కడ ఎవరు అది అలా పెట్టడానికి లేదు పెట్టనివ్వడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వట్లేదు కాబట్టి దయచేసి ఎవరెవరైతే ఏవైతే అవసరాలు ఉన్నాయో అవి రెగ్యులర్ మార్కెట్లో మామూలు షాపులలో కొనుక్కొని పోవాలని చెప్పి కోరుతున్నాం